swerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng uh, itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugaan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang peaceful. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong uh, kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayo mangge. At ito yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre Biagua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agriyo ka dyan, Season 3. Magandang araw ako po si Amy Boy. Kung ito ang agree ako dyan. Ngayong araw ang kasama ko po ay ang ating kalubhasang doktor na si Dr. Sosie De Leon at ang ating engineer at chairman ng SINAC, sa mahal ng industriya ng agrikultura na si Castendo Orosendo. So, hello po! Hello, Amy! Hello, Doc! Hello, Amy! Hello, Zendo! Hello po! Doc and Castendo! Ano ba update? <laughs> Ah, uh, yung uh, carrots. Uh, carrots. Ano problema ng mga taga-Baguio ngayon? Yung carrots eh maraming imported na carrots na binebenta sa lalo na sa Metro Manila. Mm. Nakabasa uh, sa, sa, sa news pati Balintawak, uh, Divisoria, ang daming carrots. At saka totoo ba kasi do na ang carrots nung imported China no, China ba 'yan? Oh. Ay na, oo. Oh, oh. ah, ano ito eh, sinasabi ng VA is muggled. Pero kung titingnan nyo natin dun sa, dun sa, ano ng custom, entry ng custom, may mga carrots na pumapasok, pati yung broccoli eh, ah, sinasabi na is muggled. Pero kung nakikita natin dun sa document ng custom, pero naman na pumapasok, ibig sabihin, hindi nagbabantay yung Department of Agriculture kasi sa batas dapat mauuna yung DA yung uh, sa sa mga gulay no sa mga plants sa uh, yung Bureau of Plant Industry yung BPI yeah. dapat eh pati yung bigas nandoon dapat yan and uh, sila ang nagbubukas nagbubukas ang problema natin na uh, kasosi at uh, uh, Emmy sa ngayon, ang ginagawa lang nila, bukas, sarado. So, hindi nila natsi-check kung ano ba yung laman. Yun ang problema natin ngayon. Hey, Kasendo, para sa kaliniwalagan ng uh, ating mga viewers, sa ating mga suki sa, sa ating programa, ang tanong ko lang, ang pagdating ng uh, kargamento o ng mga goods na nagagaling sa ibang bansa, Sino ba ang may karapatan? Sino magbubukas? Customs ba? Uh, agriculture ba? O DTI ba? Pwede mang ipaliwanag mo yan. Sa Food Safety Act, no, ang nakalagay doon, dapat before na mag-inspect uh, ang costo, ang dapat uh, may author, authority na magbukas. Ibig sabihin, kung dumating yung barko, dapat nandun na ang uh, uh, Department of Agriculture para ma-check kung ito ba ay sa legitimate na pumapasok kasi sila ang nag-i-issue ng SPSIC, yung Sanitary Phytosanitary uh, Import Certificate. So, ito is uh, nasa batas yun, sila ang dapat mauna and uh, bago dapat uh, ang costo. Yon. Parang uh, kasi no na napag-usapan kasi natin yung rabbit no. Naalala ko yung ano ang uh, ang uh, tungkol sa carrot. Ah uh, naalala ko tuloy yung rabbit ano. Rabbit. <laughs> Oo. Oh, oh. Ang tuloy bawal ang uh, ang carrot sa rabbit. Para sa kalaban natin no oh. dahil uh, sugar yan at saka matuling yan. But going back sa importation ng rabbit ganyan. Uh, yun na muna nga Department of Agriculture under Bureau of Animal Industry 
mm-hmm. at saka yung quarantine officer ang check niyan. Tapos saka mag-undergo ng uh, customs. Ganyan din ba sa mga gulay? Hindi. Ito nga, ito nga. Kaya kaya ang pinoproblema natin ngayon is marami dun sa merkado. Nasabi naman ng DA, uh, wala daw SPSIC. So, nagtuturuan na naman yung posto at saka uh, Department of Agriculture kung sino may kasalanan. Pero dapat, nasa batas yun, na mauho na dapat yung uh, etong na uh, Department of Agriculture pala lahat. Masuri muna, dapat suriin ito eh, kasi yung mga vegetable na galing China, minsan binababad yan sa formalin. Kaya, imagine eh, ilang days na pagdating dito, pagpakita mo, fresh, fresh pati, <laughs> di ba? Yes, <laughs> yes, opo. Oh, oh. Formalin, ha? Pero... Ganon? Pwede mm-hmm. bang kayo ninyo may formalin? Oo, kaya, kaya dapat, dapat eh, ang advice natin sa mga consumer, Uh, maski yung sa local, siyempre yung sa local kasi may konti mga ano pa eh. Galing sa ground kasi ang carrots eh. So, minsan medyo may lupa pa, uh, talagang hindi na iiwasan kasi mahirap na isa-isa eh. Is, inano eh, green na brass. No? So, yun ang coupling ngayon ng mga consumer. Mas maganda doon dumadating from mga China. Dahil uh, malinis daw. Malinis. Mali. Opo. Pa- pero para naman sa akin kasi, doon mas gusto ko nang maglinis. Kesa naman yung, alam mo, malinis nga eh. Pag kinain mo, delikado naman sa iyong kalusugan, di ba? Doon ako maglinis na lang ako. Yes po. Oh, Emi, ang problema, alam mo, pag consumer ka, hindi mo alam naman yung imported, yung yes. local, o malaman yung imported. Hindi mo makikita. O, oh, lagi mo nang malaman mo, eh, malinis. Hindi mo naman isipin yung formalin. At saka mura ka. Mm-hmm. Kasi ano, magkano ba yung important at saka local? Yung, yung important, eh, ano eh, uh, nasa 15 to, to 18 pesos, eh, nakikita natin sa merkado. Uh, yung local, umabot ng 25, ano, mas mahal. Uh, yun ang malaking problema, ang ginagawa ng ng uh, mga nagbebenta dapat sumunod dun sa imported so uh, nahihirapan sila ngayon uh, at uh, uh, apektado ngayon yung mga tagapagyo na binget no? na nagbebenta ng carrots uh, Sendo, isa na lang ang tanong ko alam mo kung tutusin mo tabla bakit yung carrots sinasabi mo nang galing sa lupa o eh si yung sa China galing din sa lupa wala namang ganong matinding input. Bakit hindi naman yung local natin ay pwedeng ibaba? Unlike sa mga, let's say, sa baboy, ini-import natin yung ingredients ng baboy. Eh. Samantalang ang carrots, sabi mo, sa lupa lang. Bakit hindi natin kaya ibaba naman, na kasendo? Yeah. Uh, kaso si Ang China kasi nagproproduce ng uh, oil yan. Eh. And uh, may ano sila, may uh, producers din sila ng uh, urea. Uh, potas yung uh, potassium no and uh, yung uh, uh, diammonium phosphate tayo rito wala tayong ganun na uh, uh, sila nagpo-produce sila ng fertilizer one example lang uh, one example ang presyo ng urea sa China no buwibili tayo doon eh, no ang presyo doon is sa 900 50 pesos lang retail price. Oh. No? Pag bumili tayo ng wholesale, nyari 900 pesos, isiship pa natin dito sa Pilipinas yun. Mm-hmm. No? And uh, yung freight ngayon, medyo mataas. Uh, nasa, ang, ang, ano kasi, nasa 50 dollars per metric tons ang, ano eh, kumahabot pag umabot dito, nasa 1,300 pesos na. Ganong kataas. Kaya, yeah. kaya, yung inputs natin, kung mas mataas, siyempre, yung output, tataas din. Mas mataas din. Kaya, okay, di natin okay. maibaba. 
Opo. Pero oh. kasendo and doxo, si malungkot na ano yan, no, na balita yan para sa ating mga kababayan. Sana ay masolusyonan niya po yung mga smuggler na yan para hindi tayo naagawal na kita para sa ating mga sumamot sa saka. Pero ngayong araw po, meron tayong mga kasama at meron siya <laughs> napakagandang experience na maisashare tungkol po sa Red Lady Papaya. Familiar ba kayo dyan? Red Lady Papaya. Eh, alam mo, Emi, ang alam ko lang, white lady. White lady. <laughs> uh, white lady lang alam. Opo, medyo, ano, yung sinta na variety. Pero yung red lady papaya. Anong papaya, ang pangalan niya? Red Ay, lady ano papaya. Yan? yan, kaya abangan niyo po yan. Ito okay, po okay. ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ngayong araw, Dok Sosi and Casendo, sabi ko nga kanina nung tayo yung nagsisimula, pero nung may papakilala sa inyo, siya po ay 10 years na sa larangan ng pagtatanim po ng Red Lady Papaya. Ating nagurian nga pong queen of Red Lady Papaya. Siya po ay galing pa po ng Maria Aurora sa Quirino, Barangay Quirino. At ang pangalan niya po ay Imelda Ronquillo Padua. Hello po! Hello po! Hi, Kai Melda. Hello, sir. Hello, Melda. Kapos na po. Hello, sir. Mabuti naman po, sir. Yan. Ma'am, kayo ay tinaguri ang Red Lady Papaya. Opo, ni Sir Toto Barcelona, Arsenio Toto Barcelona. Siya po yung mentor ko sa ano sa, kan- sa kanila po yung harvest agribusiness po. Wow. Ako po yung start na magsimula, na magtanim, pakilala sa market ng Red Lady Papaya po. Yeah, kaibigan natin si Tato to. Ah, thank you po. May tatanong ako po. Ah, sige, Dr. Yes, ako na una, excited ako. Go. Alam mo, gusto kong, gusto kong magtanim eh. Pero sinasabi ni uh, Aling Imelda, sampun taon. Unahin muna natin, gaano katagal ba magsimula buto? hanggang makakain ako ng buto ng, papa, ng papaya. Yung harvest ba? <laughs> ah, opo, Paano sir. ba yan kay Melda? Ilang buwan? Ah, una po, ipupunla po yung buto ng papaya. Uh, 30 to 45 days po pagkapunla, pwede na pong itanim. Uh, after 6 months mo siyang alagaan, alalagyan ng inputs, fertilizer, tsaka kaunting gamot. 6 months po mag-aani na po. Sa pangpitong buwan po, yun na po yung full blast na ani niya. Hanggang two years po yun napakakinabahan pag hindi po siya makalamidad. Kalamidad? Bakto? Oh, Anong problema naman kalamidad? <laughs> Kaya Kaya po, ko palay lang nakakalamidad. Oh, kasi dito po sa province namin, uh, buha, buha nga po ng Pacific Ocean, lagi po siyang nababagyo yearly po. Daanan ng bagyo. Daanan ng bagyo po. Or yung sobrang ano po, ulan, hindi rin po kaya ng papaya kasi parang kakto siya. Kaya pag yung mga magtatanim po, pag hindi, pag natutubigan yung ano, kaya lang ibibed po. At least to fit kataas yung bed niya. So, Kaktot sir, sir, sa kwan. Po, ano na po, uh, dire-diretsyo na po yun, weekly, na mag best na po ng Red Lady after seven months. Hindi, <laughs> anim na buwan, pitong buwan na ngayon. Uh, pipitas ako. Na, 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 nakakatuwa. Ang ganda eh, di ba? Pagpitas ko doon sa isang particular na puno, kailan ulit ako pipitas? After, before one week, sir, six to seven days, pipitas ulit. Uh, laging ganun po. Maglalampas ng seven days, uh, mag-aani ulit. Every week yun po. Ma'am, Imelda, sa isang puno pala eh, more or less eh, ilan ang taan natin na papaya? Uh, sa una po, dalawang piraso na bunga hanggang may tatlo, may apat. Depende po sa pagpitas ng pag hindi po isasagad yung pagpitas, uh, maraming pong magsisilay after one week po. Mga four na bunga. Uh, Ma'am Erda, kasi ang Red Lady Papaya is uh, parang hybrid ito, di ba? So, Opo, uh, hybrid. Hanggang ilan, ilan buwan na mabubuhay ito? Tapos sa uh, papalitan mo na naman. Ah, matagal po, sir. After seven months na nag ka na hanggang 
two years po yun, matangkad na siya, uh, sinusungkit na po namin. Pag in, pagdaret sa pong hindi siya masisira ng kalamida. Two years po siyang pakikinabangan. Kaya maganda po ang red lady. Ma'am, kumpara dun sa ano, kilala na kasi natin yung sinta. Kumpara sa sinta, ano pinagkaiba po ng red lady papaya? Uh, before kasi po, yun nga, ang una kong tinanim, nung si Senador Angara po yung sa ag- Secretary ng Agriculture, nagtanim ako ng sinta kasi nasa ag- Agri Magazine. Uh, kaya lang hindi ko masyado na tutupay yung pagtatanim ko kasi nakatira kami sa kapanatuan noon. Hmm. Hindi lang ako po ilang. So, ang sinta kasi, mas na-introduce nung time na yun yun ang So, nung sinta, 2005, 2008. Nung sabi ng ko, si Evelyn doon, mag-try ka ulit mag-tanim, may ibang variety ngayon, may bagong variety, yung hmm. pulang papaya. Uh, uh, binigyan niyo yung address, kung saan ko, ano, kaya hinanap ko yung Harvest Agribusiness, sila Sir Toto, Barcelona. Ayun, nahanap ko siya. Ina-introduce ko na yung pula, kaya sabi nila sa panigyan, wow, makaiba yung papaya mo, Melda, ano, pulang papaya. Eh, ay, galing kaya sa noong napakaraing sinta. Uh, nagustuhan naman ng mga consumer yung sinta, ay yung Red Lady, kaya parang natalo yung sa market. Parang mas gusto na nila yung Red Lady. Hanggang sa supermarket yun, nangunguhan na rin sila, sila Dyson, sila UBM. Kaya biglang nag-boom yung Red Lady, parang Opo. ibang papaya ito. parang pakuan yung gano'n. Hanggang nagkakasakit yung sinta. Pero mm. ako, so, pinapatanim ako kahit two times daily. Ah, so nagkaroon ng sakit ba na ayaw mahinog yung kalahati. Parang matigas yung kalahati. Yung sinta. Ito gano'n yung mga red lady po na talagang matatag sa sakit yan. Alin ang anong lasa nung uh, sinta? Anong lasa ng mapuno ng uh, red yung, lady? Mas masarap. <laughs> <laughs> ano naman sa stansya? Para sa naman sila ng mga benefits po na makukuha. Kaso yung si Sinta, parang yung mga native po na papaya, yung yellow dati na mga native. Mm-hmm. Parang uh-huh. kanilang mga ha. Itong si Red, talagang may kakaiba siyang lasa na talagang masarap siya. Yung flesh niya masarap, lalo pag malamig po. Uh, mas gusto ng, ng mga makain ng papaya yung pula. Ma'am! Kung tayo ay magsisimula po ng ating negosyo sa papaya, sabi mo kasi ka na sa akin, 2 hectares. Magkano ba ang investment natin dyan? Magkano ang kailangan natin pumunan? Ayun po. Ako po, di nung nababagyo na nga po ako, kaya nag-isip ako ng parang para magkaroon ako ng derecho yung market po sa papaya. So, naisip po magtinda ng seedlings. Uh, pag sa seedlings po, uh, binibenta ko ng 35 per seedling. Ready na siyang itatnem. Pag outside naman sa Aurora, ibang probinsya, 50 kasi yung tracking pa. So, 100,000. Sa, sa isang hektarya po, ang papasok na puno o pirasong puno ng papay ay 2,000 po. Ang recommended kong spacing is 2.5 by 2. Kaya 2,000 po yung papasok. Kung sa buto naman yun, ilang ano yon ilang pack ng 10 grams. Yung more or less 200,000 po. Ganun ang mauubos mo. Oh, sa so, isang hektarya. 200,000 sana ang puhunan. Malaki okay. din ha. Malaki, Malaki rin po, sir. Din. Kung bibili mo kasi yung punla 200 more or less to 15 hanggang 7 months. Pag ikaw yung magpupunla mismo, iiyawas mo na po yung More or less 50,000 po. Mas mababa ng 50,000 po kung magpupunla po. Yes, Doc. Halimbawa ay uh, may rolling lang. Ang gusto niya, ro- hindi na, yung, yung uh, tubig hindi tumitigil, eh, di ba? Uh, bibili ako sa iyo. Halimbawa, bibili ako sa iyo. Anong, binib- anong bibili ko sa iyo? Ka- yung maliliit na? Pa- paano ba yan? Opo, yung pantanim na po, sir. Para hindi dito itanim na siya. Magkano yun? Tsaka anong laki? Anong laki? Uh, usually, isang dangkal lang po, mas magandang itanim niyo, mas maliit para direct na po yung paglaki niya. Para nag, pag nagbulaklak siya, mababa pa lang yung bulaklak niya, hindi masasayang. Uh, direct yung bulaklak, direct yung bunga na. Kaya si Red Lady po, halos nakasayad sa lupa yung bunga. Magkano naman yung isang dangkal uh, kay Melda? 50 pesos, sir, pagka uh, sa ibang province. 50 pesos. Ah, uh, yun na lang, uh, ano yun, yung buto, buto, buto na lang, buto. Magkano naman ang buto? <laughs> Opo, sir. 
sa harvest po uh, 3,980 po yung isang pack po or sa nonyo pares lang din po yun nonyo seed 3,980 po ang 10 grams uh, nasa 700 plus po yung buto niya so more or less yun, sa isang itagaya po ay ano tatlong pack po 3 to 4 ganun kasi yung mortality na hindi naman po yung tutubo tapos yung bunga na po ng isang hektarya pag na pag nasunod mo yung um, protocol ng pagtatanim ng red lady ani ka ng 4,000 uh, kilo sa isang hektarya po weekly yun sa isang linggo pag uh, regular na yung wala tayong kalamidad uh, po uh, apat na tonelada sa isang linggo opo Ayun, magkano naman ang isang uh, isang uh, isang kilo? Ah, uh, minimum po ang farm gate price po, pick up price ko po 10 pesos po. Di uh, magkano 'yung kay Melda? Oh, 40,000. Oh, magkano? 40,000. Opo, 40,000 weekly. 40,000 pag nag uh, gumastos ka pag nagpatanim ka, within 2 months po babalik 'yung nagastos mo. Aba, pwede tayo diyan kasi ndo. Hay nako, yun na. Lipat na lang tayo kasi ndo. Papayo na lang tayo. Kailangan po ako ng grower na 10 hectares man lang po na hindi na gaano nababagyo. Nagbabalik po ang agree ako diyan. Uh, the sausage, uh, 220,000. Wow! Going-going yung 200,000 na puhunan sa two months. Kaya huwag ka na, mag, uh, ka na magtipid dun sa seedling na 50 pesos. Oo. Oh, oh. Kung pa na. Ang gusto oh, ko ito, Sendo, ang kukunin mo na yung uh, one inch ang taas. Ay, isang pulgada. Yeah. Ay, wala mo yung isang dangkal, isang dangkal na. Mm-hmm. Pati Welda, ito ba isa na? Uh, ano ka ba? Uh, drip, drip irrigation ka ba? Or paano uh, sustain? Dito po sa aming probinsya, sir. Ano, maasa lang po kami sa, sa sa ulan po. Kasi ito nga pong talagang blessing naman dito sa amin sa Aurora. Na talagang walang isang linggo na hindi siya uulan po. Kaya hindi po kami nag-drip irrigation or patufig. Karamihan po, ordinary lang po na tanima na tumana. Lagi lang po umuulan sa amin. Kahit summer po, kahit summer, ulan yan. Basta may ulan po ng, sa two weeks po, ulan siya. So, so kasi kailangan pa nung kayo, Ma'am Imelda, no, eh? yung dito sa uh, amin, ang ginagawa, lalagyan pa ng plastic. Mulching. Mulching. Mulching po, plastic mulching oh, po. Mas maganda lang naman po yun kasi makakalas ka po sa labor ng pagpapadamo. At saka uh, yung tubig po, hindi agad-agad na matutuyo. Andun pa rin yung moisture ng lupa. At saka yung mga sakit po na nung plastic mulch po. Yung mga insekto, gano'n. Nami-minimize ho. Kaya mag-invest nga lang po na medyo malaki sa plastic kung medyo kaya mong mag-invest sa ganon, mas maganda po yun. Pero mas, mas swerte si Mami Melda sa Aurora kasi malaging may ulan. Eh. Yung plastic, alam ko, para ma-retain yung tubig. No? And, uh, uh, kaya nilalagyan ng plastic para malaging uh, may moisture din. Pero at least, eh, doon sa kanila, I think hindi na gumagamit ang plastic. Tama ba yan, Mami Melda? Opo, sir. Wala pong gumagamit dito ng plastic na sa papaya po. Bira po. Kasi sabi nga ng tatay ko, huwag yung iwanan ng Aurora, paradise dito. Kasi sir, uh, ito lang yung uh, probinsya na umuulan pag summer, na may ulat pag summer. Sabi ng tatay ko po. Ano. Uh... Ang galing po kasi ang laki nung natipig nyo. Imagine sa patubig, saka sa plastic, malaking cost din yun, ha? Oo, sa makina, sa gas or diesel. Oh, pero Amy, parang nabanggit ni Ka Imelda na napagyo siya. Yes. Yan naman ang problema. An- anong, anong pwede bang, uh, an- bakit? Anong problema mo sa bagyo? Gusto mo tubig eh. Ayun na tubig, Ka Imelda. <laughs> sobra, sobra. <laughs> Mapuputol sa yung nakatanin, yung namumunga na talagang was out siya, putol lahat. Bagsak. 
pagsak lahat o magpapanibagong tanim ka na naman. Uh, sobrang good. Kaya po na yun ng papaya. Yung 24 hours lang siyang mababad ng tubig. Kaya pag mababa yung lugar mo, kailangan ibed ng 2 feet. At least 2 feet po. Hindi ba pwede kay Melda na alam mo may bagyo? Tutumba ka mo dahil sa akin. Eh kung puputulin mo, oh. dali naman pumutol ng mga ng mga dahon ng, uh, ng papaya. Hindi pwede. Ayun, na nagawa Yung sa 10 hectares to po yun, no? Nung andyan na yung parating na yung bagyo, kalating araw, tumawag ko pa ng 20 na to, talagang pinutol po namin yung mga dahon, din naiwan po yung oh. mga bunga. May mga nakatayo naman po, may mga hindi na totally na naputol. Siguro mga 50% yung hindi siya naputol. Kaso po, nung maraw na, nasunburn naman po yung mga bunga. Kasi yung dahon, yung protection. Walang shades. Oo. Ang ginawa ko, pinabalo ko siya ng mga sako. Mga sako or plastic. Nasunog pa rin po. Pero Ang pinakamaganda kay Belda. Bumili ka payong. Lagyan mo na mga payong. Ang <laughs> daming payong ano po. Ayan. Uh, pwede po uh, gano'n. Ang yan ang mga lang. Yung kasunod na bulaklak. Pero yung bunga niya mismo, hindi na po papakita. Ano pa? Uh, Ay Melda, ano po ba yan? Mas madalas sa inyo? Pick up? O kung nagde-deliver pa kayo? Ano madalas sa kumukuha sa inyo? Ay, puro pa-deliver po ako, sir. Puro pa-deliver sa Metro Manila, sa ibang probinsya sa Pampanga, kung saan-saan po yung mga uh, order po. Usually, Metro Manila. Opo. Ma'am, pag kayo nagde-deliver, paano ang ano natin yung proseso? Kasi alam naman natin na ang mga papaya, medyo, ano yan eh, pagkakunting sa ano, kaldag eh. Opo, nalalamog. Nalalamog. Ah, paano ah. yung proper handling natin sa delivery? Yung pag-store natin. Ah, kung maaari nga dapat nakakreach yun yun ang ng ladies ang gano'n. Kaso, matatalo naman sa tracking kasi ko konti lang yung makakarga pag nakakrates. Ang ginagawa namin, sayang yung kayo yung track kanina, nakaalis na. Ipinafile, nakabalot yun sa diaryo po kasi nakafile siya ng mapuruha ba, bilog. Nakafile po. So, ang isang help po, kumakarga ng 8,300 kilogram. Dok, so sisisingit ko lang. Pag kinuha Sige. natin yung papaya, Ano ba ito? Uh, ilang araw na bago mahinog? Ah, yung pagpitas namin, ito, pagkapitas na yung hap, or hindi na po yung track, lo, yung track, hanggang bukas pa po, direct po deliver na. Ito mga 3 days, mahihinog na siya. Ay, ang sarap. Mm, mm. <laughs> ang laki niyan ah. Mga ilang kilo yan, tapos kilo. Oh, kaya mo ah. Mga 2.5 kg po itong ganito. Oo, oh, laki ah. Hmm. Inaayaw nila sa sa market. Eh, may mga binibigyan din naman ako na gusto rin yung mga anak. Oh, Tapos oh. jackpot ka na dyan kasi ito pag lahat ng bunga mo, puro ganyan ka lalaki, no? Ay, <laughs> ay, 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 gusto ng market kasi ay, ay, Amy, tsaka Doc Sosi, mas maliit ng kote. Oo. Oh, oh. Para mabenta oh, oh. ko. <laughs> Alam mo, uh, Sendo, okay, may, may tinatawag na dati sinta. Meron naman solo papaya yung Yung tama-tama, ikaw lang kakain, hindi ka mamimigay sa sa asawa mo. Ikaw lang kakain ng isang papaya. Ah, uh, uh, solo papaya sir po, isa min dano sila nagtatanim. Mm. Kami dito sa Orp. Talagang ito lang yun, lady lang po lahat ng tinatanim namin dito. Pero okay. sa min dano sa Jensen, General Santos City, yung sa Tupi, sa ganun, doon po yung tinatanim nila solo papaya. Uh, Dok Sosi, may tatanoy pala ako sa'yo. Totoo ba kung uh-huh. lalaki palagi kumakain ng papaya eh? Problema tayo. Nahito si Dok Sosi. Ang kaya may ta. Alam ko, pero okay naman eh. Totoo ba yan kaya may Pero bago sa kutin ni kaya may da yan, idadagdag ko lang sa'yo. Yung dagta ng papaya, hindi na tinatawag na papain. Okay. Ako, oh, papain. Yun ang uh, nag-aalis ng, uh, ng pamamaga na gagamit yan sa... May human na uh, uh, contribution siya, medicinal uh, contribution mm-hmm. siya. Mm-hmm. Yeah. Na- Tama yun, Dok. Kasi mayroon akong ginagamit ng ointment. Ang ano niya, content niya, yung papain. Papain? Ah, oh, oh. uh, papain. Ganda siya. Opo. Yes, 
Mami Merdo, may tanong si Gacento. Kaya niyo ba sagutin? Hindi <laughs> <laughs> siguro kasi yung mga madre dati na kanong nakapresto ko sa palengke. Mga bumibili. Ewan ko lang po. Pero yung baba, ay yung... At iba naman yung sagutin ko. Ang red lady po, lahat yan, bumubunga. Wala pong lalaki. Lala kayo sa baba. Ay! Ay, yung haba. Ay, yung... Pero itong haba ay yung bakla na, papa, na red lady. Meron naman siyang binabae, pero bumubunga pa rin siya. Uh, yun, ang bunga niya is haba. Pero habang nagsisecond protein siya, nagiging bilog din po. Kasi ang red lady is bilog talaga. Mm-hmm. Eh, sabi ko sa market, yung haba. So, yun ang inano ko sa nyo kung kaya nila i-develop na puro haba sana. Kasi yun ang hinahanap sa market, yung haba. Kasi mas makapal po yung, yung flesh niya kaysa sa bilog. Opo. Ma'am, ang tanong uh, ko sa'yo. Ang bilog, wala siyang seeds. Ang Ay, haba, seedless. may seeds. Oh. Seedless po yung bilog. Kaya lang medyo manipis yung laman. Opo. Oh, ah, Ma'am, mamimenta yung ano pala. Itong, uh, di ba may papaya soup na ano, pang, pang pa puti. Puti. Ang ganda ng putis. <laughs> Dati po nung nakapesto pa ako sa Balintawak, meron namang magkapatid na taga Makati. Mga 50 kilograms lang naman po ang binibili nila or marami o dalawang supot, 20 kilos po. Siguro parang anong tawag doon, hindi naman purong papaya yon parang... Amoy lang. papaya lang. Amoy papaya lang Sente. po. Oh. <laughs> hindi naman siya talaga papaya. Opo. Oh, uh, by truck or tumilada na gagawin sa bon. Wala pa ako na-encounter po na gano'n. Yeah. Uh, 4 kilo pala. Eh, Mia, Kasendop, uh, Kalmelda, 4 kilo ba ang bentahan o 4 piraso? Uh, 4 kilo, sir. Kasi iba-iba yung sizes ng papaya. May 3 kilograms, may 2, may 1 kilo sa isang puno po. Kaya, uh, per, per kilo po ang bentahan at saka yung bilihan. Ma, may tanong ako bago tayo mag-break. Paano ang kompetensya niyo? Sabi niyo, meron mga taga Jensen. Paano ang strategy natin para hindi mag-overflow yung supply at mababa yung presyo sa atin? Sagutin niyo yan sa ating pagbabalik, Mama. Ito po, ha? Ah. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.